السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ العظیم القدرتی و شان شدید البطشی والبرحان حافظ الدین والقرآن ما شاء اللہ کان مال ابن شہلم یکن لا حول ولا قوت الا باللہ ان ارید الا الاسلاح مستطاعت و ما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و علیہ ونیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نجعل له عینین و لسان و شفتین و حدینا ہن نجدین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر سہم مسموم من سحام ابلیس او کما قال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنی مکہ مؤمنین گلے اللہ حدن لڑی آر گلے அருமைன் ஆயகம் சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் பாக்கியம் நிறைந்த உம்மத்துமார்களே ரப்பு சுபஹானஹு வ தஆலா அவனுடைய மேலான கட்டளையை ஜும்மாவுடைய ஃபர்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒன்று சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லோரையும் அல்லாஹ் கபூல் செய்து அருள்வானா ரப்பினுடைய மேலான திருப்தியை நம்முடைய வாழ்வின் லட்சியமாக கொண்டு இந்த உலகத்தில் அதற்கு ஏற்ப வாழ்ந்து காண்பித்த வள்ளல் முகமது ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லமுடைய பரிசுத்தமான வழியில் நின்று இரு உலகத்திலும் வெற்றி பெற்ற சாலிகின்கள் அருளாளர்கள் பாகியவான்கள் நல்லோர்கள் வலிமார்கள் நாதாக்களின் கூட்டத்தில் அல்லாஹ் தாலா நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் கபூல் செய்தருவானா சங்கைக்குரிய முன்மினின்களே ரப்பு சுபஹானகுவத்தாலா மனிதர்களுக்கு செய்த உபகாரங்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல ஏராளமான உபகாரங்களை ரப்பு செய்திருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில உபகாரங்களை குறித்து அல்லாஹ் கேட்கிறான் இந்த உபகாரத்தை நான் உங்களுக்கு தரவில்லையா என்று அல்லாஹ் தாலா சுட்டி காட்டி கேட்பது அந்த நியாமத்தினுடைய உயர்வையும் அதனுடைய கண்ணியத்தையும் மனித சமூகம் நினைத்து பார்த்து ரப்புக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்பதற்கான அடையாளம் அப்படிப்பட்ட நியாமத்துகளில் ஒன்றாக ரப்பு சுபஹானகுவத்தாலா கண்களை பற்றி அல்லாஹ் அருள்முறையிலே சொல்வான் மனித சமுதாயமே உங்களுக்கு நான் பார்ப்பதற்கு இரண்டு கண்களை தரவில்லையா என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் அல்லாஹ் நாடி இருந்தால் அந்த பார்வை இல்லாமல் உலகத்தில் பிறக்க செய்திருக்க முடியும் எத்தனையோ பேரை அல்லாஹு தாலா பார்வை இல்லாமல் குருடர்களாக உலகத்தில் படைத்திருக்கிறான் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வேறு வகையில் சன்மானத்தை ஆகிரத்தில் அல்லது வேறு வகையில் கொடுத்து விடுவான் என்று சொன்னாலும் கூட அதை கொண்டு மனித சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹ் உணர்த்தி காட்டுகிறான் ரப்பு நாடினால் ரப்பு நாடினால் மனிதனுக்கு அந்த பார்வையை எடுக்கவும் செய்ய இயலும் என்பதற்கான குதிரத்தின் வெளிப்பாடு தான் அது சங்கைக்குரியவர்களே மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய அந்த அவயவங்களிலேயே பாக்கியமான ஒன்றுதான் பார்வை அந்த பார்வையை அல்லாஹ் பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய நல்ல வழிகளில் நாம் ஆக்கிக் கொள்வதும் அதை கொண்டு நன்மையான காரியங்களை நாம் பார்ப்பதும் அதை கொண்டு ரப்பினுடைய குதிரத்தை விளங்குவதும் அதை கொண்டு மார்க்கம் அனுமதித்த அல்லது மார்க்கம் எதை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னதோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தினோம் என்று சொன்னால் உண்மையிலே அந்த நியாமத்திற்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம் என்ற அர்த்தம் உலகத்தில் ஒரு மனிதன் பார்வை இல்லாமல் ஆகிவிட்டால் அவனுக்குண்டான நஷ்டங்களில் அது ஒரு பெரு நஷ்டம் அதே போல் ஆகிலத்திலேயும் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தண்டனைகளிலேயே ஆக பெரிய தண்டனை என்ன என்று சொன்னால் குருடனாக எழுப்பப்படுவான் அல்ல அதை விட்டு நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் அருள்வரை சொல்லி காண்பிக்கிறது எழுந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மனிதன் கேட்பானாம் ரப்பி லிமா ஹசர் தனி அமா ஒக்கது குந்து பசீரா ரப்பே என்னை ஏன் குழனாக எழுப்பினாய் ஒக்கது குந்து பசீரா உலகத்தில் நான் பார்வை உள்ளவனாக இருந்தேனே ரப்பே என்னை இப்பொழுது ஏன் 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 குழனாக எழுப்பியிருக்கிறாய் என்று அந்த மனிதன் கேட்பான் அல்லா சொன்னான் அத்தத்துக்கு ஆயாத்துனாலிக்கல் யோம துன்சா நம்முடைய ஆயாத்துகள் அச்சாட்சிகள் ரப்பினுடைய குதிரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களை நான் உன்னுக்கு சொல்லி காண்பித்தேன் ஆனால் அவைகளையெல்லாம் புறக்கணித்து என்னை மறந்து நீ வாழ்ந்தாய் அதனால் இன்று நீ மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டாய் என்று அல்லா சொல்வான் என்று புலாம் சரீபரி அல்லா சொல்லி காண்பிக்கிறான் ஆக கியாமத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய கடுமையான தண்டனை முதலாவது பார்வை இல்லாமல் ஆக்கப்படுவது என்று வருகிறது அதே போல் உலகத்திலும் சரி கியாமத்திலும் சரி மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்ட அவயவங்களிலேயே மிகுந்த பாக்கியம் உள்ளது பார்வை குரான் சரிவிலே அல்லா ஒரு ஆயத்திறக்கினான் யார் நன்மையான காரியங்களை செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாரா சொர்க்கத்தை கொடுப்பார் இன்னும் அதிகமானதையும் கொடுப்பான் என்று ஒரு ஆயத்தை இறங்கியது 
யார் நன்மையான காரியங்களை இஹ்லாசோடும் அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை நாடியும் என் ரப்பு என்னை பார்க்கிறான் என்ற பேர் உணர்வோடும் அவனுடைய திருப்தியை லட்சியமாக கொண்டு யார் செயல்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாரா சொர்க்கத்தை கொடுப்பான் என்று சொல்லிவிட்ட அந்த ஆயத்திலே ஓ ஜியாதா இன்னும் அதிகப்படியான ஒன்றை கொடுப்பான் என்று குரான் தெரிவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆயத்தி இறங்கிய உடனே சகாதிகள் தங்களுக்கு மத்தியில் பேசிக் கொள்கிறார்கள் சொர்க்கத்தை கொடுப்பான் இஹராசோடு நல்லாமல் செய்பவர்களுக்கு ஆனால் ஒரு ஜியாதா இன்னும் அதிகப்படியானதை கொடுப்பான் என்று வருகிறதே அது என்னவென்று அவர்களுக்கு மத்தியிலே பரிமாற்றம் செய்கிறார் அந்த பரிமாற்றம் செய்து கடைசியில எல்லோருமாக சேர்ந்து இலா ஹசரத்தி ரசூல் இல்லா சல்லாத்துடைய தர்பாரில் போய் நாம் கேட்போம் என்று சகாதிகள் சென்று அல்லாஹுடைய ரசூலிடத்திலே விளக்கம் கேட்கிறார்கள் அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைஹு வல்லம் இடத்திலே அவர்கள் எல்லோரும் சென்று அந்த காரியத்தை சொல்லும் பொழுதுதான் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாளை கிராமத்துடைய நாளையில் மோமின்களான இறையச்சமுள்ள ரப்பை நம்பி வாழ்ந்த அந்த மோமின்களுக்கு அந்த சாதிகங்களுக்கு அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை கொடுப்பான் நமக்கும் அல்ல அந்த நசீபை தந்தருள்வானா அல்லாஹுடைய வழக்கையிலேய பட்டோடையை அப்படி காட்டப்படும் பொழுது கண்மணி ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னக்கும் சத்தரவுன ரப்பக்கும் கமா தரவுனல் கமர லைலத்துல் பதர் நீங்கள் முழு நிலவினுடைய அந்த நட்சத்திர முழு நிலவினை முழு நிலவை நீங்கள் நிறை முழுமையான அந்த 15 ஆம் நாள் இரவிலே 14 ஆம் நாள் இரவிலே அந்த முழு நிலவை பார்ப்பதை போல் எல்லோரும் எந்தவிதமான சிரமமும் இல்லாமல் உங்களுடைய ரப்பை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னார் அல்லா அந்த நசீபை தந்தரளவே அருமையானவர்களே அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் ரப்பை காணக்கூடிய அந்த காட்சி இருக்கிறது அந்த பார்வை இருக்கிறது அதை பார்த்த உடனே எல்லா ஞாமத்துகளையும் மறந்து போய்விடுவார்கள் என்று வருகிறார் சொர்க்கத்தின் எல்லா இன்பங்களையும் மறந்து போய்விடுவார்கள் அவர்கள் சுகநலோகத்திலே அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பங்களிலே சுகநலோகத்தில் அவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பங்களிலே அந்த ரப்பை காணக்கூடிய அந்த காட்சியை விட அகப்பல்ல அதை விட இன்பமான அதை விட பிரியமான வேறு எந்த ஞாபகத்தும் இல்லை அப்படிப்பட்ட மகத்தான அந்த ரப்பினுடைய திருக்காட்சியை குறித்து தான் ஓ சியாதா என்று அல்லாஹு தாலா இன்னும் அதிகப்படியானதை தருவான் என்று வருகிறதே அதனுடைய அர்த்தம் அதுதான் என்று கண்மணி நாயகம் செல்லும் நாளை செல்லும் சகாபிகளுக்கு விளக்கி கொடுத்தார் அருமையானவர்களை அப்படியானால் கியாமத்திலே கிடைக்கக்கூடிய கியாமத்திலும் தான் இன்பங்களிலும் தான் மகத்தான இன்பம் ரப்பை காண்பது என்று சொன்னார் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்க கூடிய மகத்தான இந்த பார்வை எவ்வளவு ஞாபகத்து எவ்வளவு உன்னதமானது அருமையானவர்களே அல்ல நமக்கு தந்த பாக்கியங்களிலே அவ்வளவு உயர்வானது என்பதனால் தான் ரப்பு கேட்கிறானாலும் உங்களுக்கு பார்ப்பதற்கு நான் இரண்டு கண்களை தரவில்லையா என்று அல்லாஹு தாரா கேட்கிறானே ஞாபகத்துகளில் மிக உன்னதமானது என்று பெருமக்கள் சொல்வார் அந்த பாக்கியமான அந்த கண்களை கொண்டு நல்ல காட்சிகளை படிப்பினை தரக்கூடிய செய்திகளை அல்லாரசூருக்கு பொருத்தமான பார்வையை அதை ஆக்கிக் கொள்வது என்பதோடு உலகத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு அந்த பார்வையினுடைய உன்னதமான நிலை என்பது கண்மணி முகமது ரசூருல்லா சல்லாத்தமர்களை பார்ப்பது என்று சாதிகங்கள் சொல்கிறார் இன்று நமக்கு அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பில்லை சல்லாசன் மஹாத்தா இருந்து அவங்க நேரடியா பார்க்கிறது என்பதுதான் ரோஹியத்தின் நபி கனவிலும் வேறு விதமான நிலைகளிலும் காணலாம் என்றாலும் கூட உலகத்திலே ஒரு மனிதனுக்குள்ளான அந்த கண்ணின் மிக உயர்வான பாக்கியம் கண்மணி சூழ்நாக செல்லாசவர்களை ஈமானோடு ஒரு மனிதன் பார்ப்பார் அதனால்தான் இந்த உலகத்திலே ஒரு நொடி நிமிடம் 
ஏன் ஒரு நொடி ஒரு மனிதர் ஈமானோடு சல்லாத்தனை பார்த்து விட்டார் என்று சொன்னால் பார்த்து விட்டார் என்று சொன்னால் அவருக்கு நிகராக அவருடைய அந்தத்திற்கு நிகராக உலகத்தில் எந்த சொத்துவம் எந்த கௌத்தம் எப்படிப்பட்டவரும் அவர்களுடைய எதிர்க்கு வந்து வர முடியாது என்று சொன்னால் அதற்கு அவர்கள் பெற்ற காரணம் என்ன அவர்களுக்கு கிடைத்த அந்தத்தின் காரணம் என்ன இவாதத்தினுடைய உயர்வா அருமையானவர்களை ஒரே ஒரு காரணம் தான் கண்மணி நாயகம் சொல்லாதவர்களை கண்டார்கள் என்று சொன்னால் உலகத்தில் இந்த கண்ணுக்கு அல்லாவதால் அளித்த பாக்கியங்களை எவ்வளவு உயர்வான பாக்கியம் அது என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் மக்கமா நகரம் வெற்றி கொள்ளப்பட்டு விட்டது மக்கமா நகரம் வெற்றி கொள்ளப்பட்டு விட்டது மக்காவை சொந்த ஊராக கொண்ட அந்த சாமிகள் எல்லோரும் தங்களுடைய சொத்துக்களை தங்களுடைய வீடுகளை இறந்தவைகளை எல்லாம் மீட்டுக் கொண்டு விட்டார்கள் ஆனால் வெற்றிக்கு பிறகு கண்மணி நாயகம் சொன்னா சில மதியனாவுக்கு சென்ற பொழுது சாபாக்கள் பெரும்பாலானவர்கள் மதியனாவுக்கு செல்வதையே விரும்பினார் ஏன் மதியனாவிற்கு செல்ல வேண்டும் மக்கமா நகரத்திலே ஒரு ரெக்கார்டத்திற்கு ஒரு லட்சம் ரெக்கார்டு எங்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் மக்காவில் இருக்கிறது அதே போல சரவணம் என்பது துணியாவில் எங்கும் இல்லை புனிதமான அளவில் தான் இருக்கிறது அதாவது உலகத்தில் மனிதனுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய விவாதத்துகளின் உச்சமான நிலைகளிலே ரப்பினுடைய அறுபது ரகமத்தை ஒவ்வொரு நேரமும் காணாவில் நூற்றி இருபது ரகமத்தை இறங்குகிறது என்று சொன்னால் சித்தூன் அலி சாஹிபி அதிலே அறுபது ரகமத்தை அல்லா தவாபு செய்வர்கள் கொடுக்கிறான் என்று வருகிறதே அந்த அறுபது ரகமத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய மகத்தான தவாப் அங்கேதான் இருக்கிறது உம்ராவும் அங்கேதான் இருக்கிறது அன்று பிறந்த பாலகர்களாக மனிதர்களை மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் கொண்ட உம்ராவும் இருக்கிறது ஒரு லட்சம் ஒரு ரத்தாத்திற்கு உள்ள அந்த மகத்தான இடத்தை விட்டு விட்டு தவாபை விட்டு விட்டு அதே போல உம்ராவை விட்டு விட்டு மக்களவனுடைய அந்த பாக்கியங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு மக்கமா நகரத்தினுடைய வெற்றிக்கு பின்னாலே மக்களாசைகளும் சேர்ந்து மதீனாவிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்களே என்ன அவர்கள் நன்மையை பெற்றுக் கொள்வதில் குறைவானவர்களா நன்மையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசை இல்லாதவர்களா திறமையானவர்களே அதற்கான காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அல்லாஹுடைய பார்த்தது இந்த ஒரு காரியம் தான் அதற்கு நிகராக இந்த கண்கள் உலகத்தில் பெறக்கூடிய பாக்கியங்களை அதற்கு நிகராக ஒன்றை ரொம்ப ஆக்கவில்லை என்பதை இந்த பெருமக்கள் உணர்ந்திருந்தார் இந்த சாலகியங்கள் அதை உணர்ந்திருந்தார்கள் அதனால் தான் மக்காவாசிகளிலே பல பேர் அங்கிருந்து சென்றார்கள் அங்கிருந்து மதியாவிற்கு அவர்கள் சென்றார்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லாசலம் உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகிவிட்டார்கள் அதனால் என்னுடைய ஹபி உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஆகிவிட்டார்கள் அவர்களை பார்ப்பதற்கு நான் சென்றேன் ஆரோக்கியமாக சென்றேன் பார்த்தவுடன் நான் நோயாளி விட்டேன் பார்த்தவுடனே நான் நோயாளி ஆகிவிட்டேன் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தார்கள் நான் அவர்களை சென்று சந்திக்க சென்றேன் சென்றால் அந்த வேதனை நான் நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஆகிவிட்டேன் வலிமையும் எப்படிப்பட்டது என்பதை சகாதிகள் உடன்பிருத்தாங்க பெருமக்களே அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தான் என்று சொல்வார்கள் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தான் என்று சொல்வார்கள் அதனால் தான் இந்த உலகத்தில் வெறும் அறிவை கொண்டு அடக்க இயலாத காரியம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் கிடைத்துவிட்டே இனிமேல் அவர்களை நான் நேரடியாக காண இயராது என்று சொன்னால் இந்த பார்வை எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டார் தேவையில்லை என்று சொன்னார்கள் அவர்களுடைய பார்வை உடனடியாக எடுக்கப்பட்டு விட்டது அவங்களுடைய துவாவுக்கும் அக்பூரியத்தும் அது உலகத்தினுடைய நிறைந்த ஒரு கலாமத்தாகவும் அந்த பார்வை நீக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் விவரம் இல்லாதவர்களா 
பின்னாலே <laughs> அப்படிப்பட்டவர்கள் <laughs> அவர்களை <laughs> <laughs> நாளுக்குறீங்களை <laughs> ஒரு காலம் ஒன்று நானோ அல்லது நீங்களோ முந்தி இந்த துணியாவை விட்டு பிரிந்து விடுவோம் அப்படி பிரிந்து விட்டால் அப்படி பிரிந்து விட்டால் அதற்கு பின்னால் சோளம் அல்லது நரகம் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது நரகம் போனால் விட நஷ்ட வேற எதுவும் இல்லை சொர்க்கம் என்று ஆகிவிட்டாலும் கூட சொர்க்கம் என்று ஆகிவிட்டாலும் கூட அன்தி ஆயில ஜன்னா சொர்க்கத்தில் மிக உயர்வான தர்ஜாவில் அல்லவா தாங்கள் இருப்பீர்கள் வானசி அதனல் ஜன்னா நான் சொர்க்கத்தில் ஒரு சாதாரணமான இடத்தில் நான் இருப்பேன் ஹபீபை உங்களை காண இயலாதே உங்களை நான் பார்க்க இயலாதே நாயகமே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நினைத்து 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 நான் பார்க்கிறேன் எனக்கு தூக்கம் வரவில்லை உணவு உட்கொள்ள இயலவில்லை நாயகமே அப்படிப்பட்ட மகத்தான பாக்கியத்தை இழந்தவனோ என்று கேட்ட நேரத்தில் தான் இது ஓர் பல சகாதிகளும் உணர்ந்த நேரத்தில் தான் ஆயத்தினுடைய சுருக்கமான கருத்து யாரெல்லாம் ரசூலுக்கு வழிபட்டார்களோ அப்படிப்பட்ட நன்மக்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய சன்மானம் என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த நபிமார்களோடும் சித்தீசிங்களோடும் அந்த சாதிகின்களோடும் சொர்க்கத்தில் இருப்பார்கள் என்று அல்லா அருள் வசனத்தை இறக்கினான் உண்மையானவர்களே சகாதிகளுடைய லட்சியமாக அது இருந்தது அந்த பார்வையை கொண்டு உலகத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு உண்டான உன்னதமான ஒரு பாக்கியம் என்று சொன்னால் ரோஹியத்தின் நபிய செல்லாக வரை அதனால் தான் கண்மணி நாயகம் செல்லாசம் இடத்திலே ஒரு தடவை அதற்கு செய்தினார் ரபியார் எல்லாம் கேட்கிறார்களே பிரபலமான ஹதீஸ் தானே மனமும்ல <laughs> பத்து வருட காலம் நபியினுடைய வீட்டிலே பணி செய்தவர்கள் செய்த அரசவதி எல்லாவன் அவர்கள் அவங்க சொன்னாங்க மா மர ஐநாய என்னுடைய கண்கள் நிறையவே இல்லை என்னுடைய கண்கள் நிறையவில்லை என்னுடைய கல்வும் நிறையவில்லை என்று சொன்னாங்க 
அந்த அளவிற்கு அந்த இன்பத்தில் தோய்ந்து போயிருந்தார் அதனால்தான் அவர்கள் சொர்க்கத்தில் நான் உங்களோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது அவகைதான் வேற ஏதாவது வேணும் கேளுங்கள் என்ன எனக்கு அதுதான் வேணும்னு சொன்னாங்க கண்மணி நாயகம் செல்லா செல்லும் அதற்காக வேண்டி இஜாபத்திற்கு துவாசி தான் என்று பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே மனிதனுக்கு அல்லா வழங்கிய அவயவங்களிலே மகத்தான பாக்கியமிக்க அவயங்களில் ஒன்றுதான் உன்னுடைய பார்வை அதற்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் நன்றி என்பது அல்லா விரும்பக்கூடிய காரியங்களை குரான் தெரிவை பார்ப்பது நல்ல விஷயங்களை பார்ப்பது நல்ல காரியங்களை அதை கொண்டு பயன்படுத்திக் கொள்வது உலகத்தில் அதை கொண்டு நன்மையான காரியங்கள் ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையிலே பார்ப்பது அதை கொண்டு ஆரோக்கியமான நன்மையும் ஏற்படும் அந்த பார்வையை கொண்டு ஆக கீழ்த்தரமான நிலைபாடு உண்டாகும் என்பதை குரான் நமக்கு உணர்த்தி காண்பிக்கிறார் இந்த நேமஸ் அதற்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாவுக்கு பொருத்தமான வழியில் அந்த பார்வையை ஆக்கிக் கொள்வதுதான் அந்த நியாமத்திற்கு நாம் செய்த உபகாரத்திற்கு நன்றி என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை அல்லா நமக்கு விளங்கும் அறிவை அந்த பார்வையை கொண்டு உலகத்தில் மார்க்க ரீதியான தீனியான துன்யதியான நல்ல பயன்பாடுகள் என்னென்ன உண்டோ அதற்கெல்லாம் நம்முடைய அவயங்களை பயன்படுத்தும் நசீபை அல்லா தந்தருள்வானா நாளை கியாமத்தினுடைய நாளையிலே சாதிகளுக்கும் அருளாளர்களுக்கும் அல்லா வாக்களித்த உன்னதமான சொர்க்கத்தோடு ரப்பை காணும் அந்த மகத்தான நசீபை அல்லா நமக்கு தந்தருள்வானா அந்த உன்னதமான சொர்க்கத்தில் மனித புனிதரான் நமது உயிரின மேலான கண்மணி நாயகம் சல்லாசலம் அவர்களை காணும் உயர்ந்த நசீபையும் அல்லா நம் எல்லோருக்கும் தந்தருள்வானாக آمین آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا آمین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم